ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫുഡ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആയിരം അപരാധികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ എത്ര നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തലപ്പാവ് ഒഴിമുറി ക്രോസ് റോഡിലെ ഒരു രാത്രിയുടെ കൂലി എന്നീ കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധുപാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു കുപ്രസിദ്ധ വയ്യൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണെന്ന് ടൊവിനോ തോമസ് നിമിഷ സജയൻ അനു സിത്താര നെടുമുടി വേണു ശരണ്യ പൻവർണൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണം നടക്കുന്നു അവിടെ അന്ന് പകലും രാത്രിയുമായി രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടു കഥയിലെയും പ്രധാന കഥാപാത്രം നമ്മുടെ സിനിമയിലെ നായകൻ കൂടിയായ അജയനാണ് സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യവും നെഗറ്റീവായ ഒരു കാര്യവും ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിലെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതിലേ ഒരു സുഖമുള്ളൂ അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അജയനെക്കുറിച്ചും അവൻ ദിവസവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും പോകുന്ന ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം പ്രതിയെ പിടികൂടൽ തുടർ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് കുപ്രസിദ്ധ വയ്യൻ ഒരു സസ്പെൻസ് എലമെൻറ്റുള്ള സിനിമയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ സിനിമ അതിനെ പാരലായി നിർത്തി അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നടന്ന സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാവുന്നുണ്ട് നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പണവും സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്തും നടക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രത്തോളം ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പകുതിയിൽ അജയനും കൂടെ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് സിനിമ നൽകുന്നുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കലുമൊക്കെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു വരികയാണ് ആ ചുറ്റുപാടുകളെ ആദ്യ പകുതി കൃത്യമായി കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു കോർട്ട് ഡ്രാമയാണ് അവിടെയും രണ്ട് പക്ഷം തന്നെ മുന്നത്തെ സിനിമകളായ തലപ്പാവിലും ഒഴിമുറിയിലും പഴയ കാല കഥയാണെന്ന് അതുപോലെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്നലെയുടെയും ഇന്നിൻ്റെയും നാളെയുടെയും കഥകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിനിമാറ്റിക് സ്വഭാവം കുറച്ച് തന്നെ ഒരു റിയാലിറ്റി സിനിമയിലൂടെ നീളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈക്കത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊപ്പിയെടുത്ത ഛായാഗ്രഹണം വിരൽത്തുമ്പം വിരൽത്തുമ്പം എന്ന ഗാനം കഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്നിവയും കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന് മികവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നേരെ കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ചില സംശയങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ കൈകാര്യം ചെയ്തത് തിരക്കഥ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആക്കാം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ആദ്യ രംഗത്തെ പോത്തുമായുള്ള സീൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റായി തോന്നിയതുമില്ല പ്രകടനത്തിൽ അജയനെ ടൊവിനോയും ഹന്നായ നിമിഷയും സന്തോഷ് നാരായണനെ നെടുമുടി വേണവും മികച്ചതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് പേരും വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തീർച്ചയായും കൈയടിക്കേണ്ട പ്രകടനങ്ങൾ അനു സിതാര ശരണ്യ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മധുവാലിൻ്റെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനെ നല്ലൊരു സിനിമയാക്കുന്നതും കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനിലൂടെ മധുവാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പ്രത്യാശകളുമുണ്ട് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടം പോലീസാകുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പോലീസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കൂട്ടം ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടുപ്രതി ആക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ നിസ്സഹായറാവുന്നതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെയും ആകുലതകളെയും കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന നീതിപീഠം നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലുത് ഇന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരാൾ കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനാകാമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അതിമാനുഷികത പറയാതെ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി മാത്രം പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരെ അജയൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ജയിലിലെ ഫൈറ്റ് സീൻ മാത്രമാണ് അതിനോടൊപ്പം ചേരാതെ പോയതെന്ന് തോന്നിയത് സുധീഷ് സുലൈമാനാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തെ പ്രതിരോധം കൂടെയാണ് കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെ നിമിഷ നെടുപിടി വേണു സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് അവതരണ രീതി കൂടുതലായി അവലംബിച്ച സിനിമയാണ് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ തന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ